வணக்கங்க இது ஒரு சுவை எண்ணம் இப்போ நம்ம நம்ம உடம்புல பித்தம் அதிகமாயிருச்சுன்னா அதுக்கான ஒரு பாட்டி வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பித்தம் எதனால வருதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக நிறைய டீ காஃபி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பித்தம் நிறைய வரும் நம்ம நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிட்டா அதை டைஜஸ்ட் ஆகலைன்னாலும் பித்தம் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு மலச்சிக்கல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பித்தம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சில டைம்ஸ் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் பித்தம் வரும் இப்போ நம்ம உடம்புல பித்தம் அதிகமாயிருச்சுன்னா என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் வருங்கிறத பார்க்கலாம் காலையில் எழுந்ததுமே ஒரே கிடினஸாக இருக்கும் அதாவது தலை சுத்தம் மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் வாந்தி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உமிழ் நிறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி பித்தம் அதிகமாயிருச்சுன்னா உங்களுக்கு தூக்கமும் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் இது மாதிரியான சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் பித்தம் உங்கள் உடம்புல ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அதுக்கான ஒரு பாட்டி வைத்தியம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே நான் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் எலுமிச்சம் பழம் எடுத்திருக்கேன் தேன் எடுத்திருக்கேன் இது மூணு வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இஞ்சியை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தோல் எடுத்துட்டு சாறு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அது மாதிரி எலுமிச்சம் பழம் சாறும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இஞ்சி சாறு எடுத்திருக்கேன் எலுமிச்சம் பழம் சாறு தேன் இது மூணையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு எடுத்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு எலுமிச்சம் பழம் சாறு தேன் ஆப்ஷனல் தான் இந்த ரெண்டு சாரை மட்டும் உங்களால் சாப்பிட முடியும்னா அதே எடுத்துக்கலாம் உங்களால் முடியாது அப்படிங்கிறப்போ இந்த தேனையும் கலந்துக்கோங்க அதோட தேன் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கலாம் தேனுக்கு பதிலில் பணம் சக்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் எந்த தண்ணியும் கலக்க வேண்டாம் வெறும் வயிற்றில் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் மூணு நாள் எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு பித்தம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா